Estamos listos ahora a continuar nuestra investigación de PHP. Vamos a el wiki de Lennox Cabal. Y en el wiki vamos a cursos. Y en cursos vamos a curso básico de PHP. Y estamos listos a ver capítulo 21. En capítulo 21 escribimos un pequeño juego. ¿Juego? Sí. ¿Para jugar? Sí. sí, un pequeño juego. Para usar formas. Vamos a ver cuál es mi nombre, porque estoy aquí. Ah, allá. Vamos a ampliar un poco. Bueno, ahí puedes ver. Leíble o más, más, más largo. Okay. ok. En este ejercicio, que nom, vamos a ver una función que se llama RAND o random. ¿Cuál es la palabra random en español? Aleatorio. ¿Qué? Aleatorio. ¿Aleatorio? Sí. Oh, so semi aleatorio la función rand. Semi. Pseudo. De todo lado. Y él le expliqué aquí cómo se usa y también que es semi. Oh, sudo aleatorio. Sí, pseudo. ¿Seudo? Sí, pseudo. ¿No sudo? No, no sudo, no es segundo. No, no es segundo. No. Bueno, well, no, en inglés se pronuncia sudo, que es casi. Pseudo. Oh, ok, es verdad, en español pronunciamos todas las letras. Ok. Y vamos a ver. Ok, entonces... Vamos a incluir nuestra cabeza en este ejercicio como normal para obtener nuestra DTD, nuestra style sheet, uh, nuestra default uh, care set. Y vamos a asignar a una variable que se llama mensaje, bienvenido a la máquina de conjectura. Línea nueva. Y él va, cuando él entra en este archivo, él va a ver si... No está is set, bang, mira el bang, no está, bang, is set, dólar de un bojo, diablo, <laughs> hola, <laughs> dólar de un bajo, post, conjectura. Entonces parece que en algún lugar vamos a crear una arreglo, un arreglo Uh, eh, pro, uh, con una forma pero la primera vez que va a entrar él no va a existir y es que dice aquí si no existe is set dólar guión bajo post conjectura él va a asignar a dólar mensaje entonces va a sobreescribir este mensaje Oh no, él va, él va a agregarle. Él va a agregar, él no va a sobreescribir. Discúlpame, él va a concatenar. Dime qué número entre 0 y 100 estoy pensando. Y él va a asignar a dólar num igual rand 0 100 va a asignar a dólar num un número adentro de 0 y 100 inclusivo el 100 es 0 ¿Mm? el 100 es 0 también ¿Sí? Sí. si él está si él está el set conjectura él no va a preguntarte y él no va a recrear un nuevo. Tenemos un else here. Entonces, si él está en set conectura, él va a 
decir dólar guión bajo post conjetura él va a ver si es mayor que dólar guión bajo post num entonces parece que tenemos muchas diferentes cosas uh, si él está ahí set pero la primera vez no si él está ahí set y si la como dice la guess la ¿La qué? Invitado. ¿La invitado? Yeah, like the guest user? No, guest, como guess what? Oh, adivina. 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 Si la adivina es mayor que el número que está guardada en conjectura, él va a decir de, o él va a crear un mensaje con concatenación. Demasiado grande, introduzca un número menor. Otra vez, si dólar guión bajo conjetura es menor que el número, él va a decirte con concatenación a dólar mensaje. Demasiado pequeña, introduzca un número mayor. Otra vez, si en ninguna de las cosas, él va a decir, bueno, dime qué otro número adentro de 0 y 100, estoy pensando, va a obtener un nuevo número, y él va, otra vez, jugar con ustedes. Si sí, tiene éxito. Y si tiene éxito, parece que tal vez él va a crear ruido. También, mira. Parece a mí que va a crear ruido con un objeto de tipo audio que vas a uh, usar tada.wave. Vamos a ver. Entonces, todo esto de aquí hasta 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 ah es todo parte del else entonces tenemos un gran if cuando uh, uh, cuando iniciamos tenemos bienvenido en cualquier manera y después un gran if para ver si tuvimos si es la primera vez o no Después, si no es is set nom, recuerdas aquí que tuvimos, si no es is set post conjectura, aquí, if no es is set dollar nom, vamos a obtener dollar nom de post nom. Entonces, Post num es algo de en forma, una forma. Qué curioso. Mucha preparación aquí. Aquí tenemos en azul, en, uh, con subtítulo fuente que es grande, dólar mensaje. Entonces, cualquier paso aquí. Aquí vamos a ver el resultado. <risa> y tenemos una forma. So, tal vez él va a decir, la primera vez, bienvenido a la máquina de conjectura. Otra vez, él va a decirte otras cosas con demasiado grande, demasiado pequeña. Pero todo va a ser mensaje. Y el mensaje va a ser diferente, dependiente a dónde estamos en el proceso, qué escribimos, qué enviamos, si es la primera vez. Entonces, parece que vamos a reentrar en este archivo, tal vez muchas veces. 
Tal vez, a veces a mí. Vamos a ver. Aquí, form. Ajá. Tenemos una forma que está definida aquí hasta aquí. Puede ver con indentación. Todo está en el mitad de esta forma. La forma va a enviarse todos los resultados de las uh, preguntas o de los, uh, ¿cómo se llaman? Uh, 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 solicitaciones. Él va a enviar todos los resultados de todas las solicitaciones y reentrar en este archivo con ellos. Con action y mira. Vas a concatenar dólar guión bajo post server. Encontramos anteriormente dólar guión bajo post server, pienso. Cada vez que usamos PHP, dólar guión bajo server existe y él tiene campos como el nombre del de archivo que envió que el nombre de oh, muchas cosas uno de sus campos es php self que dice cuál es el nombre de este archivo este mismo archivo que se llama kenum.php entonces él va a enviar cualquier a kenum.php porque es que dice aquí en action y él está concatenada mira estamos usando llaves aquí a concatenar y él va a enviarle sobre the method post entonces él va a crear un arreglo que se llama dólar guión bajo post con post todo en mayúsculas con varios campos Él va a escribir en un párrafo colo, coloque, coloque su conjetura aquí. Y él no tiene línea nueva, entonces parece que él va a esperar aquí. Y tiene input, type text. So vamos a solicitar del usuario su conjetura. Y vamos a guardarle en dólar guión bajo post en el campo que se llama conjectura con un largo máximo de tres. Entonces no va a aceptar más de tres porque cero a cien. Son tres. No necesitamos más. Y input Debe cerrarse correctamente aquí. So, inicio de input. Va a hacer un type text. El nombre del campo don, con quien va a enviar sus datos. Y max length. Y aquí fin de input. Tenemos otra input aquí. Esta input es muy, muy útil. La usa esta mucho. Es un type hidden, donde podemos enviar cosas sin declararle al usuario, sin obtenerle al usuario. Entonces, vamos a usarle tal vez para enviar un semáforo o tal vez valores. Hidden es muy bueno, muy útil. So, vamos a enviar en type hidden con el nombre de un campo en dólar guión bajo post que se llama num y num tiene el valor dólar num que recuerdas aquí 
if it's set num, dollar num equals yon baho post num. So, aquí vamos a enviar num. Parece que num va a ser el número que la máquina de conjectura vas a crear con su función RAND, parece a mí. Fin de párrafo, otro párrafo aquí, y en este párrafo vamos a poner en input type, submit, en botón, y él tiene un valor, entonces se escribe adentro del botón la palabra prueba. Fin de form, fin de entonces, la primera vez va a entrar, vas a, vas a poner en dólar mensaje, bienvenido a la máquina de conectura, línea nueva. La primera vez no está el set, conectura, no está el set. Entonces va a entrar y él va a decir al usuario, después de su bienvenido dime que número entre 0 y 100 estoy pensando y él va a crear en dólar nom recuerdas dólar nom él va a crear un número nuevo la primera vez entonces no va a haber esta no va a haber esta no va a haber ninguna de las cosas entonces aquí si no está el set, dólar guión bajo nom, pero parece que él está el set, entonces no va, aquí no va a ejecutar esta, no está el set, entonces él está el set, entonces esta no va la primera vez. Y él va a venir aquí y decir al usuario, bienvenido a la máquina conjectura, dime qué número dentro de 0 y 100 que estoy pensando. Y va a presentar la forma. Y en la forma, él va a decirle, coloque su, coloque su conjectura aquí, va a obtenerle de ti, so vas a poner un número. Y él va a enviar en manera ocultada dólar guión bajo dólar nom. Mira. Y con tu conectura él va a reenviarle y vamos a reentrar en la máquina de conectura. Aquí cosas son diferentes. Porque él va a entrar y él va a poner bienvenido a la máquina de conectura. Y aquí, esta va a ser falso ahora. Tenemos una conectura. Una conectura. So, falso. Entonces va a ver aquí. Si el número que enviaste es mayor que el dólar guión bajo post nom, que es el resultado del campo hidden, él va a dar, decirte, a introduzca eh, mal, eh, demasiado grande. Si es menor que demasiado pequeña, si es igual, ¡tada! Bueno, y él va a continuar en esta manera porque aquí él va a ver si dólar es set nom, dólar nom, y él va a ponerse, y él va a continuar y continuar y continuar hasta el punto que puede uh, ¿cuál es la palabra por qué es? Adivinar. Adivinar. adivinar el número usando la misma el mismo archivo pero cada vez puede darte algunas cosas diferentes vamos a ver la primera vez no es el set. 
Entonces te dice, bienvenido a la máquina de conectura, dime qué número entre 0 y 100 estoy pensando. Y mira, puede escribir no más de 3. Entonces, ¿qué número? 38. ¿38? 38. Prueba. Y se reentra ahora en set conjectura. Entonces no va a decirte dime. Él va a comparar tu conjectura 38 al número uh, uh, que él está pensando. Y él va a decir, ah, tu 38 es demasiado grande, el número menor. ¿Qué? 22. ¿22? Ok, vamos a poner 22. Y vamos a probar. Oh, es demasiado grande también. 12. Oh, es... So, está dentro de 12 y 22. ¿18? 18. So, 12, 18. 15. 15. Pero estamos cada vez, mira, estamos usando la misma archivo, el mismo archivo, cada vez. So, 15, 12 y 15. Mira la, el mismo archivo, cada vez. 12 y 15. 13. Mi número favorito. <risa> ¡Ya! Cada vez se reusa la, el mismo archivo. Es el poder de PHP. Él puede darte con el mismo archivo con diferentes resultados después de evaluar algunas cosas para decidir cuál es correcto a darte. Aquí nos da tres o cuatro diferentes cosas con la, el mismo archivo. Nos da un bienvenido y nos solicitó el número de nuevo. Después nos dice, ah, oh, es pequeña, no es grande. Y finalmente está. Todo el mismo archivo. Todo el mismo archivo. ¿Y qué dice aquí? W3C dice, ah, qué bonito tu código. Entonces, regresamos. Ah, bueno, ok. So, regresamos aquí. A, re, a ver otra vez el código. So. Aquí está para decidir si es la primera vez o no. Si no está la primera vez, él sabe que tenemos una conjectura, entonces va a evaluar la conjectura para ver si es grande para ver si no es grande tal vez es pequeña si no es grande y no es pequeña tal vez es correcto todo está dependiente a la forma aquí que vas a enviar los resultados cada vez tenemos en campo hidden muy bueno. 
Muy bueno. Puede enviar cosas con hidden sin el usuario saber que estamos enviándole semáforos. Oh, se usa mucho más de cualquier otro campo vas a usar hidden. Muy bueno. So, es nuestro primer ejercicio que actualmente es, es uh, parecido de un, uh, uh, un código real. Reusamos este archivo ¿qué? cuatro o cinco veces. So, preguntas. Qué bueno. En, esta, en este ejercicio, para recordar el número de la conjetura, oh no, para recordar el número que el programa, la máquina de conjetura, estaba pensando, lo puse en una variable y cada vez lo envié la variable sobre de un campo hidden. ¿Qué sirve? Pero no nos da la habilidad a guardar muchos datos en esta manera. Y es cuando el MySQL o en base de datos puede ayudarnos. Porque con en base de datos podemos hacer comparación de nuestras conjeturas o cualquier contra datos guardados con muchos diferentes campos, con, uh, oh, yo no sé, con muchas generaciones, muchas diferentes cosas. Entonces, para continuar, antes de escribir más código de PHP, debemos aprender cómo a manipular en este caso, MySQL, o en actualidad, MariaDB, que estamos usando, pero hasta aún, MariaDB y MySQL son casi mismo. Vemos que va a ser necesario muy pronto para ellos, a, él va a ser muy difícil por My, a MariaDB a mantener compatibilidad completo con MySQL porque MySQL está agregando cosas en maneras que MariaDB quiere agregarle. So parece que ellos van eventualmente separarse en maneras diferentes, pero hasta aún son casi mismo. Podemos usar uno por el otro. Entonces, para aprender cómo usarle en nuestro código PHP, debemos aprender un poco del de lenguaje SQL, SQL Query Language, SQL. Porque vamos a escribir SQL Query Language con PHP para enviarle a una base de datos de MariaDB o MySQL para obtener datos para, yo no sé, presentarle a los usuarios o por cualquier razón queremos obtenerle. So, la primera cosa que vamos a ver es que en MySQL o MariaDB son diferentes tipos de datos, como en PHP. En PHP, recuerda, son tipos de datos enteros, integer, a string, double, ¿qué otro? ¿Qué tipo de datos null? ¿Qué o boolean? Y arreglo. En MySQL o MariaDB son mucho más tipos de datos, mucho más, que existe en PHP. Aquí usamos PHP en nuestro ejercicio MySQL tipos de datos. Vamos a usar PHP, entonces vamos a incluir nuestra cabeza. 
y vamos a poner un body y mira, recuerdas nuestra etiqueta de HTML porque mira, está, quitamos PHP y no entramos otra vez PHP estamos en puro HTML y recuerdas que en HTML pre es para escribir literalmente los contenidos de cualquier literalmente con uh, espacios él no va a evaluar 20 espacios como una pre dice exactamente la manera que es, se ha escrito entonces él va a escribir todas las cosas aquí hasta la fin de pre literalmente para nosotros a verle en la página web con esta y él va a enseñarnos los diferentes tipos de datos que existen en MySQL o MariaDB o cuál es el otro que es casi mismo es una otra fork Yo no recuerdo su nombre vamos a emplear esta entonces por tipos de datos estándar ANSI ANSI es un estándar que se usa diferentes lenguajes para decir que si quieres ser, por ejemplo, estándar en SQL, el estándar de SQL es el estándar ANSI. Entonces, todos los diferentes tipos de bases de datos que quieren uh, declararse estándar SQL, como Oracle, Informix, Postgres, MySQL, MSSQL, uh, MariaDB, cualquier, cada uno, si ellos quieren ser, decir, somos bases de datos de tipo SQL, es necesario que ellos con, conforman con el estándar ANSI, y el estándar ANSI por tipos de datos que todos los bases de datos de tipo ANSI SQL tiene de numéricos son aquí entonces cada base de datos SQL tiene un tipo de variable o campo tiene un campo entero cada uno y por, de, por definición puede guardar en un tipo de campo entero con un sign ¿cómo dice sign? Signo. con un signo entonces si él está declarado con un signo puede, de, puede guardar un valor de 2.747.000 no 2.147 no 2.147 millón 4.483.000 a 648 negativo hasta 2.147.483.648 positivo en este rango por cualquier tipo de base de datos SQL por su entero es el valor que puedes guardar y no tiene variación es un estándar ANSI <coughs> Puede guardar, si quieres declarar unsigned, sin signo, 0 hasta 4.294 millones. 
967.295 no negativos. Todos los bases de datos de ANSI también tiene un tiny int signed de valores negativos 128 hasta positivos 127 o unsigned 0 a 255 positivo todos los bases de datos SQL tienen un campo de tipo small int signed por valores de 30, negativo 32.768 hasta positivo 32.767 o unsigned 0 a 65.535 todos los bases de datos de tipo ANSI tiene campos medium int, int mediano, para guardar valores hasta negativo 8.388.608 hasta 8.388.609. De valores unsigned 0 a 16 millones 777 mil 215. So, cada uno tiene la habilidad a guardar con negativos o sin negativos. Tiene cada uno base de datos de tipo ANSI en big end. Wow. Es grande, mírale. Es que, zillón, trillón, trillón. Sí, hasta negativo nueve trillón doscientos veintitrés mil trescientos setenta y dos billón. 36 millón 854 millón 775 mil 808 ¿Es enorme? Y ese es solamente el sign Si queremos un sign mira hasta 18 Trillón, mucho más. Enorme, números muy grandes. En un big int. Cada uno de los bases de datos, Postgres, uh, Informix, uh, MySQL, uh, MariaDB, cada uno tiene un campo de este tipo. Y si no está suficiente grande, eh, tiene, eh, todos estos son tipos de enteros, sin partes decimales, sin partes decimales. Si quieres guardar con partes decimales <ríe> y grandes, puedes guardarle en un float. Y en float tiene 24 posiciones, 24 numerales. Y puede poner el punto en cualquier lugar que quieres. Y tiene signed solamente. No tiene unsigned and float. Solamente signed. Con 24 numerales con el punto en cualquier lugar es quiere ponerle entonces vas a declararle float tal vez seis antes del punto y seis después del punto no es necesario usar todos los 24 lugares por default él va a declararle 10 
numerales antes del punto y dos después. Como dinero. Con mucho dinero. Diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como, como esta. Como esta. Pero con partes decimales. Dos. Después. Por default. Pero podemos nosotros declarar cuántos antes y cuántos después del punto decimal hasta 24 posiciones el punto cuenta con una posición entonces no son 24 numerales son hasta 23 numerales y un punto si no está suficiente grande Podemos usar un doble que usa hasta 53 posiciones para guardar tu número. Y por default, si no vas a declarar par parámetros por tu doble, él va a declararle por 16 numerales antes del punto y 4 después es enorme tengo no idea es enorme esto fue 1, 2, 3, 4, 5 oh, más pequeña de él actualmente más pequeña de él pero enorme 1, 2, 3 más grande de él, más pequeña de él pero enorme y puede declararle hasta 53 posiciones y puede poner el decimal en cualquier lugar puede hacerle sin partes enteros punto a tu gusto puede doble cero y de mantiza decimal puede hacer un mantiza de cero no partes enteros o seis y decimales recuerdas que el punto cuenta con uno de los 53 o 24 posiciones si no está suficiente grande puede usar un tipo decimal y créale y es necesario para ti a declarar ¿Qué quieres? ¿Qué mantiza y qué decimal? No tiene en default. Entonces, 122, 300, yo no sé. Va a crear campos enormes. Son los campos que están disponibles en todos los tipos de bases de datos ANSI SQL. Para guardar números cada uno pueden ampliar con otros tipos de campos para guardar otros tipos de números si ellos quieren pero es necesario que cada uno que dice somos en base de datos SQL a incluir estos en esta manera es estándar ANSI. No variaciones están permitidas. Pero pueden agregar otros. También, todos los bases de datos ANSI deben hacer, incluir tipos de campos por fechas por fechas y son los que tiene para guardar fechas o tiempo de día o combinaciones de fechas y tiempo y todos los tipos de bases de datos SQL, Oracle, Informix, MySQL lo tienen y en esta manera entonces 
Oh, he fetch us son de Si usamos un campo de tipo date, él va a guardar sus datos en forma y grega, y grega, y grega, y grega como 2012 o 1997 guión MM 02 por febrero 09 por septiembre 10 por octubre guión medio DD a 06 por día 6 a 15 22 hasta 31 y él puede usar febrero 31 que no existe pero puede guardarle precaución es tu responsabilidad tal vez tu versión vas a darte una precaución pero si es anti debe guardarle meses 0 a 12 pero depende a cómo vas a guardarle tal vez es 0 a 0 días 0 a 31 también depende a cómo vas a guardarle tal vez 0 a 0 a 31 años parece yo no sé si él está diciendo no, yo no, yo no sé cuál está diciendo aquí pero él va a guardar en date en esta forma entonces debe escribirle en esta forma si le escribe date con 13 guión 6 guión 5 no es correcto date quieres formato con esta tiene date time donde puede guardar la fecha y el tiempo de día en solo un campo que se llama un campo date time y él va a guardarle en esta manera y grega y grega y grega y grega entonces cuatro posiciones por año guión medio mm dos posiciones por mes guión dd dos posiciones por día solo un espacio hh dos por hora dos puntos mm dos por minuto dos puntos ss dos por segundo puede guardar en el rango de el año mil no puede guardar antes de mil en esta date time uh, de febrero 1 a 12 de la noche hasta 9999 diciembre 31 11 59 59 de la noche es el rango que puede guardar en date time tenemos timestamp que es parecido de date time pero podemos nosotros definir cómo vamos a enviarle y guardarle en date time uh, en timestamp entonces timestamp sin declaración 
va a guardarle in forma y grega y grega y grega y grega m m d d h h m m s s lo mismo de él pero sin guiones y sin espacio y sin dos puntos todo pegado y puede guardar hasta 12 de la noche 1970 febrero 1 o oh no enero 1 hasta 2037 a diciembre 31 de 1159 de la noche no fin de entero de 32 bits fin de entero de 32 bits <risa> vamos a hacer otra uh... calendario sí pero no pienso que va a existir máquinas de 32 bits que funcionan en 2037 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? tal vez reloj pero no pienso <coughs> podemos declarar un timestamp en paréntesis 12 y por él vamos a guardar nuestros valores con solamente dos posiciones de año entonces podemos guardarle con 13 dos posiciones por mes dos por día dos por hora dos por minuto dos por segundo con timestamp 12 podemos guardarle timestamp 8 y para declararle escribe timestamp paréntesis número 8 y él va a guardarse con cuatro posiciones de año dos de mes dos de día y no tiempo o puede guardarle timestamp 6 con dos de año, dos de mes, dos de día y no tiempo. Son las variaciones de timestamp que puede usar y debe enviar los datos en este formato. Depende a qué timestamp vas a usar sin declarar el usa el y tu rango es después de enero 2070 no puede ir a mil y hasta 2037 no puede ir a timestamp Todos los bases de datos de tipo SQL también tiene un campo que se llama time. Y en time puede guardar el tiempo de día sin fecha. En este formato, hora, hora, dos puntos, minuto, minuto, dos puntos, segundo, segundo. Y no veo en ANSI variación con esta so hasta 00.2.00.2.00 que es 12 de la noche hasta 11.59.59 no fracciones de segundo en este campo en ANSI tal vez tu base de datos puede soportarle en un campo que tiene un número, un, tiempo, un, un nombre diferente o tiene alguna variación. Pero en ANSI no. Tiene en ANSI puede guardar año. Sin mes, sin día, sin tiempo. So, y con rango de... 1901 hasta 
155. Entonces aquí donde él dice Y, 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 parece que tal vez es posible poner uno más Y o uno de los Y puede guardar un número uh, 10 a 12, eh, yo no sé. 1215? No, 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 es 12.000. Es 12.155. Tengo no idea. O puede declarar year en paréntesis con el número 2 a decir solamente con dos posiciones. Entonces, él va a usar el época del compu. Porque la época ahora del compu es 20. Entonces él va a usar la época del compu y puede agregar dos numerales para decir qué año en la época. Entonces, si queremos escribir este año en esta época con year 2, escribimos. 2155. ¿Ah? 2000, no 12000. Eh, no 12000. No 12, o tengo un error. Oh, ok, es un error. El rango hasta 2155. No 12000. Gracias. Vamos a corregir esta. Es mal. Solamente hasta 2155. Entonces, cuatro posiciones. Vamos a corregirle. Gracias. Entonces, son todos los diferentes campos que podemos usar para guardar en bases de datos de tipo SQL, fechas y tiempo o combinaciones. <coughs> Tal vez existe otros en tus bases de datos porque cada uno puede... Uh, crear otros tipos pero todo deben incluir estos tipos en esta manera sin variación otra vez no es ANSI también para guardar texto tenemos muchas maneras de guardar texto mira hasta aquí allá todos son maneras de guardar texto. Puede guardar texto en un tipo de campo que se llama en car. Y cuando declaras en car, debe poner un, puede poner un número adentro de los, de los uh, paréntesis de 1 hasta 255 para declarar el tamaño del de campo car. Por default es solo uno. Si pongas car sin definición es solo un carácter que puede guardar. Si envías más, él va a guardar el primer y tirar todo más. Vas a perder datos. Y puede declarar un car hasta 255. Él va a crear el campo del tamaño que en días y él va a pad el campo con nulls a la izquierda del número que envías. Entonces si envías uno en un car 3, él va a guardar null null uno. Pero todo el tiempo vas a hacer el tamaño de qué declaras ustedes aquí. No variación. Entonces, si lo tiene aquí, 128, y consisten, consistentemente guardan ustedes números 3, 6, 10, 4. Estás guardando los pequeños números en grandes en campos que pueden guardar mucho más. Pero, mira esta, es un car inteligente. Se llama un var car. 
en car variable, en tamaño. Él puede decirle, es un var car 255, entonces él puede guardar hasta 250 caracteres de cualquier tipo. Punctuación, uh, números, numerales, mayúsculas, minúsculas, cualquier. Hasta 255, pero en él, si guardamos solamente cuatro caracteres, él va a usar solamente cuatro caracteres de espacio en el base de datos. Él no va a pad con nulls. Es un card inteligente. Entonces, lo usamos mucho barcar para guardar caracteres, pero no usar más que es necesario para guardar cada vez que vamos a enviar. Car, él va a guardar cualquier número que declaramos y el respectivo que enviamos. Entonces, puede poner muchos nulls en campos de, de car. Y aquí, va a usar solamente cuál es necesario y nada más. Es un car inteligente. Lo usamos mucho, var car. Y todos los de SQL, ANSI SQL, tiene varcar que se usa. No tienen default. No tienen default. Entonces debe declarar algo cuando usas un varcar Él no tiene un default. Tiene probablemente un error. Si dice varcar sin un uh, máximo. Todos los bases de datos de tipo ANSI tiene un campo que se llama text. Un text no es sensible de mayúsculas y minúsculas cuando vamos a ordenarle. Si decimos ordena este campo, él no va a ordenarle con sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. Y él va a usar hasta 65.535 caracteres de ancho para guardar cualquier y puede actualmente guardar cosas de tipo binario. Entonces, en un campo text, Puede guardar una pequeña imagen, si quieres. Sí, hasta 65 mil caracteres. Tenemos un tipo blob que es casi mismo de un tipo text. El diferencia es que cuando vamos a ordenar un blob, él está sensible a mayúsculas y minúsculas. Y también puede guardar en él cosas de tipo binario, como pequeñas imágenes. ¿Puedes? En blob. Recuerdas que en cada uno de estos si, estás, si estamos usando UTF-8, que ahora probablemente es verdad, y si estamos guardando un carácter especial de UTF-8, como en francés en accent aigu, o en accent circonflex, o en schwa, o tal vez en español en acento E, acento A o en uh, uh, alemán en U con el umlaut recuerdas que él usa dos caracteres 
cuenta con dos caracteres. So precaución en tus medidas de barcar, tus medidas de car, tus medidas de text y blob, si vas a permitir caracteres especiales, precaución, porque cada uno cuenta con dos caracteres cuando estamos contando. Tenemos un tiny text donde podemos guardar hasta 255 caracteres y debe declarar el tamaño tiny text 20 tiny text bueno, yo no sé si actualmente es necesario aguardar. Actualmente no. Ponemos solamente tiny text. Discúlpame. Él va a usar 255 caracteres a guardarse. Y él va a pad con nulls a la izquierda de todo lo que no usamos. Lo mismo por text y blob no vamos a declarar text 12,000 vamos a decir text él va a usar 65,000 él va a pad a la izquierda con nulls todo lo que no usamos lo mismo por tiny text pero solamente va a guardar hasta 255 caracteres de cualquier tipo y lo mismo por tiny blob y también la diferencia de los dos es la manera que se ordena ordena entonces cuando vamos a ordenar, ordenar en tiny text no es sensible a mayúsculas y minúsculas pero en tiny blob sí es sensible tenemos en medium text y en medium blob que pueden guardar hasta 16.777.215 caracteres de cualquier tipo sensible, no sensible o sensible a mayúsculas y minúsculas medium text y medium blob tenemos un long text y long blob donde podemos guardar mucho mira 4294.967.295 caracteres mucho más de text o blob que solamente 65.000 So, son los tipos de caracteres que podemos guardar en cualquier tipo de base de datos ANSI SQL. Pero recuerda que si vamos a declarar un long blob y ninguna vez usa más de 30.000 caracteres, es un gran perdido de espacio. Vamos a hacer un base de datos enorme que es lleno de nulls. ¿Por qué existen todos los diferentes tipos de datos? Es ridículo. ¿Por qué? Para optimizar el tamaño de tu base de datos. El más grande en bytes tu base, de, tu base de datos el más tiempo necesitamos para buscar por algo entonces es muy importante para nosotros a crear bases de datos con campos que no están más grande que es necesario entonces, cuando vamos a guardar, tal vez, edades de personas, no usa un int. 
It's ridiculous. Usa un tiny in. Porque que persona tiene edad más de 200 in unsigned tiny in? Que persona tiene edad más de 255 años? Entonces, no guarda edades de personas en un entero. Es un gran perdido de espacio en tu base de datos. Él va a ampliar tu, tu base de datos mucho si estás guardando datos de 4 millones de personas, sus edades, si usa un int, él va a usar un número suficiente grande a guardar esta cada vez. Entonces, es ridículo. Y es porque tiene todos los diferentes tipos de datos para ayudarnos a planear y crear nuestras tablas y nuestras bases de datos a no usar más espacio que es absolutamente necesario para las cosas que vamos a guardar para optimizar el, el espacio que va a usar el base de datos que va a optimizar el tiempo necesario a buscar por algo adentro. Es muy importante, es porque existe todos los tipos de variaciones de tipos de datos. Es muy importante, porque recuerdas en base de datos fácilmente pueden hacer mil campos y si cada uno de los campos usa 200 bytes más que es necesario, por mil campos es 200 mil bytes. Es mucho más que es necesario, solo por un tipo de campo. Es mandatorio en el diseño de nuestra base de datos. A organizar y guardar nuestros datos en espacio mínimo que es necesario. Otra vez vamos a crear puercos y va a ser muy lento a obtener tus datos de los puercos. Muy, muy lento. Y no es la culpa del base de datos, es la culpa del diseñador. Ustedes. Es tu responsabilidad a optimizar los bases de datos. Y la primera cosa es a guardar datos en maneras y a diseñar tus bases de datos para guardar datos en maneras más chicos que es posible. Y te da muchas posibilidades. Finalmente, en cualquier tipo de base de datos, podemos guardar datos en un tipo de datos que se llama en enum. Muy, muy útil. En un enum puede decir que el campo está guardando en un enum y vas a definir tu enum para decir qué está permisible a guardar en este campo. Por ejemplo, en este campo de enum podemos guardar un carácter mayúscula A o Podemos guardar el entero menos 77 o podemos guardar la palabra todo mayúsculas verdad o null. Nada más. Si, guard, si vamos a guardar en un campo de tipo enum 26, él va a darte un error. 
no está uno de los posibilidades definidos. 22 no puede guardarle en él. No puede guardar minú, minúscula A en él. No puede guardar verdad si una de las letras es minúscula. No se permite. En un enom puede declarar exactamente que está permitida y nada más está aceptable. Y si envías algo más, él va a regresarle muy pronto con un error y él no va a guardarle. Enoms son muy buenos. Enoms son muy buenos. Y un enom, por definición, no puede guardar algo que usa más de 65.000 caracteres. So, enom es muy, muy bueno. Especialmente si vas a permitir al usuario a escribir algo en un campo de tipo texto y vas a guardarle... Si son solo ciertas cosas que van a guardar, o la primera cosa es no acéptale en texto, dale una lista de las posibilidades y permítele a elegir una de las posibilidades. Y puede guardarle tu enom, que no vas a guardar algo más. Entonces, es muy difícil guardar basura en un enom. Muy buen tipo de campo. Tiene todos los campos para ayudarle a optimizar tu base de datos. Es muy importante. Otra vez vas a crear monstruosidades que no son útiles, que son basura. Tal vez sirve perfectamente, pero es ridículo. Son enormes. Son muy lentos. Puede guardar los mismos tipos de datos con campos optimizados a los tipos de campos y a optimizar el acceso, el tiempo de acceso, 100 veces. Y tiene las herramientas aquí. Tiene las herramientas aquí. Es como en lo aquí, en los, <ríe> en los campos. So, preguntas a los diferentes campos y tipos de campos que podemos declarar cuando creamos tablas de MySQL. Vamos a ver cuando regresamos en la semana próxima cómo vamos a usar las cosas. Vamos a crear, pienso. Tal vez no. Pero sí. ¿Qué vamos a hacer en la semana que sigue? ¿Qué vamos a hacer en la semana que sigue? Difícil a navegar cuando es enorme. ¿Qué vamos a hacer cuando... Sí. Oh, cuando regresamos... Actualmente vamos a estudiar cómo enviar diferentes tipos de comandos SQL a tu base de datos, MySQL en nuestro caso, o MariaDB, de la consola. Es que vamos a ver. ¿Y por qué queremos ver cómo enviarle a la consola? Porque es que vas a escribir en tu código PHP. Tú vas a escribir comandos de la consola en tu código PHP para enviar a tus bases de datos. Entonces es porque vamos a estudiarle directamente de la consola. Entonces es que vamos a ver cuando regresamos. Gracias.